Hei, bună și bine v-am găsit la un nou video și cum vă mai spuneam eu în um, clipul trecut de produse terminate, dar și în make-up declutter, am spus că după ce se termină, termin de posta seria de make-up declutter, o să vin cu un video de produse terminate, dar produse terminate de make-up și da, am aici o cutiuță plină, plină. Uh, am mai făcut un astfel de video doar cu produse terminate de make-up prin luna decembrie, deci cam de undeva de atunci și până... Acum ar fi aceste produse consumate, cam sunt câteva pe care le-am scos și din make-up declutter care nu ar fi chiar consumate, dar am zis că să le pun aici să uh, vorbim și despre ele, așa că o să le iau eu pe rând, pe rând și să vi le prezint. Bun, și o să încep întâi de toate cu doi bureței. Uh, doi bureței care mi-au plăcut foarte mult, dar care nu mai deja au fost spălați și răspălați și la mașină și la mână și cu tot felul de chestii ca să iasă din el, gata, nu mai. Li s-a dus viața, să spun așa, ba chiar au început să se uh, crape puțin el și acesta este cel de la Oriflame, acela turcoas, iar acesta este cel de la uh, Real Technic. Cel de la Oriflame, eu v-am mai vorbit despre el, mie una îmi place foarte mult, mă înțeleg bine cu el, este un burețel care pentru mine se potrivește, așa că da, o să, bine, o să-l mai recupăr, chiar îl am uh, nou nouț în uh, dulap, iar cel de la Real Technic, sincer să fiu, personal nu m-a impresionat atât de tare. Ba chiar vreau să spun că acum am unul de la Rivier care îmi place mai mult decât acesta. Este ok, este bun, dar uneori mi se pare așa că parcă nu face nimic și mai mult îți ia produsul de pe ten. Deci, sincer să fiu eu una pe acesta, nu o să-l mai uh, recumpăr. Eu l-am avut în setul de pensule când uh, am achiziționat acel set. Pensule îmi plac super mult, le ador, sunt super faine, dar burețelul, din păcate... O să plece. Bun, și cred că o să încerc eu să le iau cumva pe rând, pentru că sunt mai multe din aceeași categorie. Și hai să iau mascara, pentru că știu că sunt, sunt multuțe. Uite că, cred că, 5 ai fi. Da, 5 mascara am aici. Teoretic. Practic o să vedem imediat, ar fi acestea. Și o să încep întâi de toate cu acesta de la Golden Rose, despre care, din păcate, nu prea pot să vă spun prea multe chestii. Asta pentru că l-am luat anul trecut din Bulgaria, dar l-am desfăcut acum de curând și când l-am desfăcut am văzut că periuța e cumva așa. Mi se prima zic, mă, mi se pare mie, o, așa o trebuie să fie. Am căutat pe net, m-am uitat și pe el, ar fi trebuit să fie periuța dreaptă, deci nu pot să vă spun prea multe chestii despre el pentru că na, nu l-am folosit, pentru că nu am avut uh, cum. Apoi, mai am aici trei mascara de la Oriflame și cel de la... Uh, Essence, cel Lash Princess în varianta waterproof care este unul dintre favoritele mele este cumpărat și răscumpărat și mai am încă unul în dulap, așteaptă să fie și el folosit așa are periuța îmi place super mult, îmi alungește genele mi le curbează, rezistă foarte bine fiind waterproof, n-am avut probleme să mi se întindă, să pice sau ceva am mai tot vorbit despre el de nenumărate ori Uh, și iar, de la Oriflame am uh, două din gama The One și unul uh, din gama Jordani Gold. Cel din gama Jordani Gold este cel uh, Volume uh, Fortment Mascara, așa ar arăta el. Uh, Mi-a plăcut, chiar a fost ok și chiar m-a surprins pentru că deși scrie, nu scrie nicăieri că ar fi rezistent, chiar mi-a rezistat foarte bine, așa ară periuța. Mi s-a părut chiar foarte interesantă, dar mi s-a potrivit foarte bine pentru că nu este din per din aceea plasticoși, ci este așa cumva mai maleabilă și chiar, chiar a venit și a luat fiecare geană în parte. A fost, chiar a fost uh, un mascara care mi-a plăcut, dar nu pot să zic că ar fi un mascara pe care l-aș alege așa, să zic că am nevoie în momentul de un mascara și am să-mi cumpăr unul, o să mă duc fix după el. Nu, dacă o să mai dau de el la ofertă sau o să-mi vină să înlocuiesc taxa de, taxele de livrare, și să-l iau pe el sau să vină în vreun set, da, cu siguranță o să-l achiziționez și o să-l folosesc. Dar să fie genul acela de mascara după care să mă duc prima dată să-l cumpăr, cum ar fi acesta, de exemplu, nu prea. Bun. Și mai am două din gama de One. Unul pe care l-ador și unul care mie una nu-mi place absolut deloc și nu mi se potrivește. Și culmea, îl ador pe acesta hipnotic, iar cel care nu mi se potrivește este cel 5-in-1 Wonderglass Mascara. Un mascara iubit de foarte multă lume, dar, cum v-am mai spus eu și în alte clipuri, și cred că mai pe la toată lumea auziți lucrurile acesta, 
Este musai ca toate produsele se potrivească tuturor persoanelor. Mie, una sincer, siu la acest mascara, nu prea-mi place periuța. Simt cumva că vine și mă înțeapă, mă zgârie, dar nici nu văd să facă ceva extra, mega, ori super, să spun așa, cu uh, genele mele. L-am încercat și în varianta aceasta, l-am încercat și în variantele mai vechi de ambalaj și formule. Nu, nu ne înțelegem. Asta este. În schimb, acesta hipnotic m-a uimit. Și m-a uimit foarte, foarte tare, deși are tot, cam tot la fel o periuță așa micuță, dar ea e cumva sub formă de brăduleț și vine super fain și mi-a toate genele, le, um, le umple. Le face cu produs, le alungește, le separă. Chiar mi-a plăcut super mult și da, acesta ar fi un mascara după care, sincer, eu aș întinde mâna să îl să mai cumpăr. Nu cred eu că se mai găsește în catalog, doar dacă mai am șanse să-l găsesc în online sau să-l găsesc în ofertă de reprezentanți. Dar ce apreciez în schimb la toate aceste trei mascara este faptul că nu scrie nicăieri că sunt waterproof, dar să știți că rezistă. Chiar mi-a rezistat super bine, adică la modul dacă le-am aplicat și n-au apucat să se usuce bine, bine și îmi lăcrimează ochii, da, o să se curgă puțin și e cazul să vin să șterg. Dar dacă apucă și se usucă foarte bine, n-am nicio problemă cu ele, deși nu sunt mascara waterproof și cam, cam asta vreau eu să încerc, să nu mai folosesc doar mascara waterproof, pentru că Într-adevăr, nu este chiar atât de sănătos pentru gene. Bine, depinde foarte mult și cum îl demachiați. E una chiar, chiar insist foarte bine, dar fără să agresez zona. Dar la ele mi-a plăcut chestia asta că rezistă. Bun, hai să trec la următoarele chestii, că mie că nu mai termin. Uh, un produs despre care nu o să insist, am mai tot vorbit, dispare de la mine, este acesta Eyebrow and Lash de la uh, Pharmacy. El venea să fie cumva un ser, un... un da, cumva un ser așa hidratant, hrănitor pentru gene și sprâncene. N-a făcut absolut nimic la mine. Am zis să încerc să-l mai folosesc pe sprâncene, să le pieptem așa, să le fixez atunci când nu folosesc ceva pe ele sau chiar și când folosesc o pudră de sprâncene sau ceva. Nu, nu. Nu ne-am înțeles. Asta este pleacă. Două produse care mie mi-au plăcut super mult și pe care le-am terminat ar fi aceste farduri stick de la Oriflame. Eu le folosesc de regulă pe sub farduri pentru a intensifica cumva fardurile acestea metalice și sincer să fiu, nu știu să vă mai zic nuanțele, asta e ceva cu nude și asta e ceva cu Sahara Bronze uh, cel maro este în varianta ambalajului veche pentru că ele au apărut acum câțiva ani buni la Oriflame și cred că și-au schimbat ambalajele cel puțin de două ori dacă nu chiar de trei ori uh, acesta este în ambalajul veche, acesta este în ambalajul uh, nou Ambele au fost la fel de bune și acum am și folosesc, sunt genul acela de farduri stick pe care le ador și chiar dacă le lăsați și pe ele simple, eu n-am pățit să mi se strângă în pliu sau ceva, adică n-am avut probleme de genul acesta cu ele, se așează acolo, se fixează foarte bine și nu mai pleacă nicăieri. Cel puțin, repet, pe pleapele mele, pentru că și aici diferă chestiile de la persoană la persoană. Bun, și dacă tot am trecut mai devreme prin acel gel de sprâncene, hai să trec și pe produsele de sprâncene și am aici, am terminat un creion din acesta și două mascara de sprâncene, sper că doar două sunt parcă. Creionul este cel de la Giordani Gold Iconic Cushion Brow Pencil, este cel care venea așa în, cu capăt din acesta cumva în triunghi, iar în partea cealaltă are o pudră. El este genul de produs despre ca, de fapt, care m-a făcut cumva să merg pe chestia hai să nu merg doar pe prima impresie și să-l folosesc, să-l folosesc și să vă pun la final. Pentru că undeva la început, când l-am folosit și l-am folosit în luna, nu mai știu exact în ce luna, dar cred că în februarie a fost un project pen, scrie așa, e ok, e ok, dar nu l-aș mai recumpăra. În momentul când am ajuns cu el la final, el m-a făcut să recumpăr un alt produs de acest format și cred că vi l-am lăsat într-un ultim vlog, vlog and haul, ne le-am comandat de pe elefant și m-a făcut să recumpăr un produs în acest format cu vârful așa în triunghi, pentru că mi-a plăcut super mult și mi se pare foarte util, mai ales pentru călătorii, că na, așa, acasă am pudra, am nicio problemă, dar atunci când ai nevoie de ceva foarte mic, și slim și compact să iei după tine, genul acesta de creion chiar mi se pare foarte fain, m-am înțeles foarte bine cu el, a rezistat, 
ce era, aveam puțin grijă în momentul când îl aplicam, pentru că mi se părea că vine puțin cam închis pe sprâncenele mele, deși este o nuanță de, este brown și s-ar fi potrivit, dar dacă vii și apeși prea tare, cumva se intensifica nuanța prea, prea mult. Dar pe el, cu siguranță, dacă o să mai găsesc la oferte sau ceva, o să-l recumpăr, deși, sincer, să fiu pudra, nu prea mă m-a dat pe mine pe spate sau că am folosit-o, am folosit-o, chiar am folosit-o și pe ea, dar n-aș mai alege mai mult, îmi place un creion de genul acesta și chiar așa mi-am recumpărat cu un capăt așa în triunghi și în partea aceasta cu o periuță ca să fie și mult mai uh, util și mult mai practic. Iar celelalte două produse de sprâncene terminate este acest mascara de sprâncene de la Pharmacy, cel Bifit, în uh, nuanță din aceea nuanță, transparent, Așa are periuța, bine, acum este săraca plină de chestii de pe aici, după cum s-a terminat, dar mi-a plăcut foarte mult, este un produs chiar super bun, ținea sprâncenele foarte bine, chiar și în zile în care n-am folosit nimic altceva și veneam doar cu el ca să le așez și să le piept, își făcea treaba foarte bine, chiar un produs fain și un produs care m-a dat pe spate și mie una, mi-a plăcut super, super tare, este acesta de la Catriz, volume lift, brow mascara waterproof, în nuanța medium brown, chiar mi l-am recumpărat de curând, tot așa, în ultimul vlog vă arătam că mi l-am recumpărat. Are o peluță foarte micuță și drăguță, te ajută foarte bine, n-ai cum să greșești, să te duci pe lângă, să te măzgălești sau ceva, nu. Chiar mi-a mi plăcut super mult, motiv pentru care v-am spus, mi l-am recumpărat și recomand cu mare drag. Eu l-am, cred că v-am în nuanța medium brown. Bun, și mai avem. Mai avem chestiuțe aici. Hai să trec la corectoare, unde am două și le-am terminat pe acestea două de la Essence și de la Catrice. De la Catrice l-am avut pe cel Camouflage Matte Concealer în ce nuanță? 23 Warm Sand. Așa este el și așa are aplicatorul. Un aplicator care mie una sincer să mi-a plăcut super mult. Iar ca produs eu m-am înțeles foarte bine cu acest corector și cu siguranță o să-l recumpăr. Bine, am recumpărat acum, e cumva produsul reeditat pentru că am, am impresia și am înțeles din ce am văzut. I-au schimbat ambalajul, parcă nu mai e chiar așa bomba sau e tot din gama cam ce mi-am recumpărat de curând. Dar acesta mie chiar mi-a mi plăcut super mult și m-am înțeles să foarte bine cu el. Eu nu caut să am o acoperire extrem, extrem de mare, vreau doar să ne uniformizez zona pe acolo și îl folosesc atât în partea de sub urc, cât și pe ploape pentru a crea o bază pentru uh, farturile de ploape. Este un produs care, v-am spus, că mi place și că, că pentru mine s-a uh, potrivit. Iar apoi l-am terminat și pe acesta Stay uh, All Day 16 ore Waterproof de la Essence. El nu mai știu în ce nuanță era. Dar este un produs pe care nu mai știu câte oară îl am, pentru că îmi place, ne înțelegem foarte bine, este lejer, este cumva și genul de produs care pentru mine se potrivește foarte bine și, uh, și vara, așa că da, l-am mai tot avut, nu pot să spun decât că o să îl mai am cu siguranță dacă nu găsesc altceva ce vreau să încerc să testez. Apoi, la capitolul uh, fond de ten, am uh, terminat două și l-am terminat pe acesta Ilu Skin Aqua Boost SPF cu SPF 20 de la Oriflame în nuanța, ce nuanță erai mai tu? Ivory, nu, Light Ivory Neutral. Mi-a plăcut super mult și în momentul în care mai termin uh, din ce am și sau îl găsesc pe el la ofertă, pe acesta Aqua Boost, o să mi-l recumpăr cu siguranță pentru că este foarte lejer pe ten și îmi simt... Uh, eu am tenul normal spre mixt, așa cumva, dar pentru mine chiar s-a potrivit foarte bine că nu suport fondurile de ten, acelea care se simt foarte încărcate pe ten, v-am spus. Vreau o uniformizare, nu să acopăr. Am niște coșulețe în perfecțiuni când am, sunt ale mele, sunt acolo, nu vreau să vin să pun o tonă de produs pe ele. Așa că el cu siguranță va fi recumpărat de mine. Îl am și pe cel... Iluskin Sink, parcă, dar acela este mai greu. În schimb, acesta Aqua Boost este fix genul de fond de ten pe care îl ador. Iar celălalt pe care l-am terminat este cel de la Giordani Gold Age Defined Serum Boost Foundation. În nuanța asta, de așa să văd, pentru că mai am încă o nuanță pe care o folosesc acum, dar reușesc eu să văd aici, Vanilla Cool. Deci acesta, la fel, mi-a plăcut super mult, m-am înțeles super bine cu el. Acum tot din această gamă o folosesc, dar o am, am o altă nuanță, pentru că nu mai știu de ce mi-am luat două la un moment dat, cred că atunci când s-au lansat sau 
au fost vreo ofertă, îmi place, cam de la Jordan Nicole, cam tot ce am încercat pe partea de fond de ten mi-au plăcut. Ce-mi place la ambele este faptul că vin așa cu pompițe, recipientele sunt din, din sticlă, se așează foarte bine pe ten, îmi rezistă foarte bine pe, pe ten și asta pentru mine este genial. Hai să continui tot pe partea asta de produse de ten. Am un produs pe care nu l-am terminat, este folosit cam jumătate, dar și-a schimbat miros consistență, vă spuneam eu și prin make-up de clutter, așa că o să plece. Este acesta de la Pharmacy, acest BB, Light to Medium am avut eu. Când l-am folosit a fost ok, m-am înțeles cu el, și făcea treaba bine, uniformiza, nu încărca tenul, se simțea foarte lejer pe ten și hidrata, dar... Cum a repetat de timp, l-am lăsat acolo deoparte folosind alte produse și i s-a schimbat cumva și textura, a devenit foarte, foarte apus și parcă a prins așa și un miros, oricum cred că au trecut 12 luni de când l-am deschis, așa că nu o să le mai folosesc și va pleca. Și un alt produs care pleacă este această bază de machiaj. VFX Pro, tot de la Pharmacy, Camera Ready și pe ea am scos un make-up declutter. Ea a avut, de când a ajuns la mine, a avut un termen de valabilitate foarte micuț. Inițial am vrut să o dau, dar când am văzut termenul că era foarte mic, n-am mai dat, am să o folosesc. Am încercat să o folosesc, dar are o tonă, deci efectiv o tonă de silicon în ea, ceea ce mie nu-mi place la o bază de make-up, să simt așa că îmi scârție totul pe ten și chiar atunci când am Încerca să o folosesc că am pus, nu știu, avea impresia că și fondul de ten alunecă de pe ea. Nu. Nu, nu, nu. Asta e. Pleacă. A ieșit și din termen. Îi mulțumesc de colaborare, dar sigur nu o să ne mai întâlnim. Uh, o pudră care îmi place super mult și cumva, din punctul meu de vedere, este terminată. Este cea de la Avon din gama Color Trend. Oil Control Press Powder în nuanța light. Este cea de... 10 grame și zic cumva că din punctul meu de vedere este terminată, deși se vede că mai este produs acolo, dar eu mai mereu, mie îmi plac foarte mult pudrele acestea de la Color Trend în primul și în primul rând, se comportă super bine pe tenul meu, dar în momentul când ajung cumva aici la tăviță și cam trei sferturi din tăviță, pentru că și aici mai este un strat foarte, foarte micuț, începe să devină cumva ciudățică pe ten. Cred că e de la chestia aia tot baș pură, nu știu, sau începe să se usuce dar în stadiul, în momentul când ajunge cam în stadiul acesta, încep să nu mă mai înțeleg cu ea. Dar până aici suntem cele mai bune prietene. Este o pudră care, v-am spus, de plăcut îmi place. Și cu siguranță voi mai recumpăra pudre din um, gama aceasta de la Avon. Este a nu știu câta oară când am o pudră de aceasta, așa că, na, sunt conștientă până unde ne înțelegem. Cred că o singură dată, cu o singură formulă m-am înțeles puțin mai mult decât aceasta, dar chiar și așa. Deci este folosită câteva luni bune, pentru că are 10 grame. Deci aici, hai să zic, nu știu cât mai am să zic, că mai sunt vreo 3 grame cu totul, pentru că este, nu este foarte groasă pe lipla aceasta care se mai vede. Este subțiată și ea, dar da, cu siguranță v-am spus, mai recumpăr. Iar și un produs care pleacă, deși îl ador și îmi place la nebunie, dar pleacă pentru că este expirat, a trecut de mult termenul și chiar a început să se și usuce la suprafață. Este bronzerul de la Yves Rocher. L-am avut anul trecut în Project Pen, v-am tot vorbit despre el. Este un produs folosit în prostie, ca să spun așa, deși pe el ai zice că nu prea a fost folosit de multe ori. Este foarte compact, are și el cât are tot 10 grame. L-am folosit, deci efectiv l-am folosit foarte, foarte mult, dar... Da, se consumă foarte greu. Este un produs care pentru mine s-a potrivit foarte bine, mi-a plăcut super mult, l-am folosit și pe post de contur în perioadele mai reci, l-am folosit și pe post de bronză în perioadele de vară și mi-a plăcut super tare. Bun, și mai am aici trei produse prin care o să trec rapid pentru că le-am vi le mai arătat și prin make-up de clutter și anume trei rujuri, unul de la Kiko, unul de la The One de la Oriflame și unul de la Yves Rocher. Cel de la Kiko este într-o nuanță așa piersicie, pleacă pentru că îl am de foarte mult timp, dar este o nuanță care mi-a plăcut, un ruj hidratant foarte fain, rezista ok și pe buze dacă nu mâncai sau chestii de genul acesta. Dar na, i-a trecut termenul, cum a, de altfel i-a trecut termenul și acestuia de la Oriflame, în nuanța aceasta 
superbă, care mie îmi place super mult, așa de movaliu, rozalie, să văd eu dacă eu să o mai văd aici ce nuanță este, Vintage Mauve și este varianta de ruj Cream Lipstick, super fine, v-am mai spus, mie îmi plac genul acesta de rujuri, uh, și iarăși un ruj de la uh, Yves Rocher, nuanța 111, varianta Grand Rouge Satin, este un ruj pe care l-am primit cadou la o comandă, am avut de ales între trei nuanțe, parcă. E ok, îmi place, este tot așa puțin rozaliu, piersiciu, un rozaliu așa mai mult. E ok ca ruj, chiar este foarte bine, dar și el este de mult timp la mine, așa că i-a venit și lui vremea și momentul să plece. Bun, și cam acestea ar fi produsele terminate pe partea de uh, make-up. Pe mine una, vă mai spuneam eu și prin alte videouri, mă ajută să văd toate aceste produse terminate așa la grămadă, pentru că îmi dau seama că le și folosesc. Nu doar dau banii pe ele sau le țin acolo, Na, sau mai pleacă din ele cu timpul dacă nu ne înțelegem dar îmi dau seama că le și folosesc, chestie care, v-am spus, mă, mă ajută foarte mult, cel puțin pe partea vizuală, că eu sunt mult așa cu impactul vizual și când le văd așa pe toate într-o cutiuță și văd cât de multe sunt, sunt, uu, chiar am folosit. Bun, cam acesta a fost video. Eu vă super mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare la un nou video. Vă pup! Pa, pa!